ぞプラビットタセとある人は撮ってんす普段はメジャーデビューもしているバンダマンですが今回は女子大生失踪事件の裏に潜む4チャンネルの謎についてやっていきたいと思います4ちゃんあの狭雪さんが解説したはいやいやいやひろゆきだし、はい、だ2ちゃんやし、はい、<笑>ひろゆきは狭くなってるし2ちゃんが4ちゃんになってるんで大きくなってますあそうそうはいということで、まあ、2チャンネルっていうのは日本で有名なんでわかると思いますけど、はいはいはい、掲示板サイト、はい。それのアメリカ版4チャンネルっていうのが存在するんです。そこに突然、少女の画像が投稿されます。こちら。綺麗な子ですよね。ういうで、画像の少女っていうのは、えー、投稿がされる6日前の11月23日から行方がわからなくなっていた18歳の女子大生、エミリー・アイリーン・サンダーという方なんです。うん、だから、いなくなってるのに、急にこの掲示板にこの子の画像が投稿されたで、画像が投稿されたのは警察が失踪したエミリーの大規模な捜査を行っている真っ只中だったということで、解決もしてないし、うんまあ、特に報道もされてないと。なのに、急に掲示板に乗る。じゃあなんでかということで、この投稿された画像には不思議なメッセージも添えられていました。誰かが正確に数字を推測することができれば、彼女埋葬されている場所がわかるよ。37.761 96.210194W でこの数字ってのは暗号とかではなく地図の座標を示したものでこれを頼りにその場所を見るとカンザス州の都市エルドラドから東に50キロほど離れた国道脇を指しているとだからそのメッセージが急にこの画像とともにまだ警察も探していてこの子がどこに行ったか分かんないのに投稿されるわけですで謎のメッセージがこの掲示板に不気味なメッセージを書き込んだ1時間10分後まさにこの書かれた場所とぴったりの同じ場所からエミリーの遺体が発見されますでこの発見されたエミリーの遺体なんですがひどい暴行を受けていて歯科医院の記録を確認しなければ本当だと特定できないほどだったとそれ相当じゃねでもぐっちゃぐちゃって歯だけでもう歯だけで特定しているってことですよねじゃあそんなひどいことをやったのは誰なのかということなんですがエミリー殺害の容疑者として警察はメキシコからの移民で24歳のイスラエルミレルスの行方を追いましただからまあこいつが犯人じゃないかっていうことで警察は行方を追うわけですなるほどでんでかっていうとこのミレルスっていう男がエミリーと一緒にいるところを見たっていう目撃証言があったからなんですで当時ミレルスが宿泊していたモーテルからは大量の血痕が発見されて事件に関与していたことは明らかだったとだおそらくこの流れで言うと犯人こいつっすよねで調べてみたところミレルスはなぜかメキシコに逃亡していますいやだからもうおかしいああ犯人やなるやんか,かで警察が後を追って祖母の家でメキシコ警察が身柄を拘束しますでその時ミレルスはエミリーの血痕が付着したナイフを持っていましたあもうもうもうもう,もう黒もうこいつが犯人、うん、ってなってでアメリカに身柄を引き渡されてエミリー殺害の容疑で裁判が始まりますそこで検視の結果エミリーは腹部をナイフで2回刺され電話のコードで首を絞められてあとはビール瓶で何度も殴られたことで頭蓋骨が粉砕されていたってことが明らかになるわけですミレルスはこれに対して何て言ったかっていうとこっからが謎なんですエミリーと一緒にいたところに不審な男が侵入してきて彼女を殺害したとでパニックになって僕はいた遺体を捨ててしまったと証言したわけですいや絶対嘘やでも考えられないよな警察通報するよね普通そんなやつ普通はね救急車だよねまずだからまあこの状況で言うと、うん、まあ俺とタイガーがこれ動画撮ってます、うん、わーってやってたら急に意味わからんハルっていう知らない人が入ってきてタイガーを殺してやばいってなって俺がタイガーの遺体捨てに行くっていう謎の状況が起きてるわけでもチームやんそこ絶対そうそうってなるやないですか、うん、でもこれ弁護士も無罪を主張するんですいや彼が言ってることは正しいですと別に犯人がいますよって言うんですが、うん、まあ全ての証拠を見てもミレルスが犯人であることを示していたため終身刑が言い渡されますでもですよここで初っぱなの掲示板に戻ってほしいんですなんでこの書き込みができたのかっていうことなんです遺体が発見されるよりも前に掲示板サイト4チャンネルに事件をほのめかす書き込みがされていたことは事実なんですがこの書き込みについて警察もミレルスもコメントを発表してないなんでじゃあ何が言えるかっていうとまあ警察は何かの裏があって調べてる最中で言わないかもしれませんがミレルスこの書き込みされてるの知らないんじゃない
第三者ってこといやそうよ自分で書いてればそのこと言うやんってことは本当にミレルスが言った通り別の犯人がいてそいつがまあ事件を楽しんでいて猟奇犯でね書き込みをしていたからこそ遺体が発見されたけれどもマジでミレルスが犯人じゃない可能性が出てくるとでも管理人に聞けばさその投稿した人の IP アドレス特定できるんじゃないのまあできると思うんだ狭い家に聞けば<笑><笑>いや違うのに狭い家管理人は逆に言うと、ミレルス本人が犯人だったとして、わざわざ遺体を遺棄した場所をネットに書き込む必要があるのかってことなんですよ。書き込んで逃げてるっていうのがおかしい。もう当たり前に普通、他の人が入ってきて殺したんだったらその場で通報が当たり前。まあ、それをまずしなかったこともおかしいし、その遺体を自分で遺棄して、それを一書き込んだ。これおかしすぎるよねっていうことで、今でも4チャンネルに事件のヒントを書き込んだ人物は、どこかに隠れて潜んでいるんじゃないかということで。そうだからここまで紐解いていくと誰が犯人かわからないまあ真犯人が本当はいるんじゃないかっていう謎の刑事版事件っていうことになるんですミレルス本当に犯人じゃなかったらかわいそうだねいやえげつないよ、うん、いや俺ちょっと闇を暴こうと思うどうしどうしどうしどうでしょう,しょう<笑>あの警察はもうさっきみたいさっきタイガが言ったみたいに調べて、うん、あ真犯人を見つけてるのあはいはいだけどもう一回さ裁判でやっちゃってるじゃん証拠あったからこいつだってやっちゃって冤罪だったけどそうそれを隠すためにミレルスにも口封じして自分たちも言わないこれ以上進めませんよってじゃあ警察が自分たちの汚点を隠すために一人の命を奪いつつ本当は真犯人をどこかで捕まえてる可能性があるってことあるいやーこれはでも死んだ魚を目をしたひげおじさんに聞いた方がいいかもしれない<笑><笑>もう関係ないよ<笑>最初から<笑>それか本当の真犯人がなんかもう警察の偉い人の息子いやよくあるんだよこれドラマとかでもなってるもん、はい、だからもうきその見る隠蔽ね着せちゃえとまあということで、うん、もうこれだけね SNS とかネットが普及した今こういうねなんか死体が発見されるヒントとかも僕らが普段見ている場所にポッて載ってたりするわけです、うん、もし皆さんが生活している中でそのような不審な書き込みを見たらちょっとね、うん、なんかその他人事じゃないなというかしっかりと目を傾けそして誰かが死んだかもしれないっていう通報を、まあ、すべきなんじゃないかなっていうのは今回の事件で感じますよね。巻き込まれないようにだけ注意していや、そう、本当それが一番ですけれども、うん、皆さんは気をつけてください,、はい。ということで僕たちはこのような動画を毎日発信しておりますので、面白いなと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。「目を数えきれなくなって」「紙面涙こらえ